Hej og velkommen til TechZone I dag der skal vi kigge på Nvidia Streamer Service Vi skal kigge på hvor meget det trækker ned i din FPS Og hvor meget du kan få ud af at slå det fra Hvis du er interesseret i at booste din FPS Så for lige at starte ud synes jeg vi skal tage et kig på Hvad hardware vi har testet det her på Vi har brugt en i7-4770K Samt et Nvidia GTX 970 Det første vi lige prøver at kigge på det er hvordan man slår det her Nvidia Streamer Service fra, hvis man selv er interesseret i at prøve det. For at slå Nvidia Streamer Service fra, så skal du gå ned i startmenuen, søge på tjenester. Den kommer der. Herinde der skal du så finde Nvidia, du kan trykke på N, indtil du finder Nvidia. Og her der tager vi så den, der hedder Nvidia Streamer Service. Dobbeltklikker på den, så åbner den op her. Her kan vi se, det er Service for Shield Streaming. For at være sikker på, at den her den ikke kan starte op næste gang, den er en computer, så vælger du herinde under startup. Det er aktiveret. Derefter så kan du trykke på stop her for at lukke processen ned, så den ikke kører på din computer længere. Når det er gjort, så trykker du anvend, og så har du sørget for, at Nvidia Streamer Service ikke længere kører på din computer. Herefter kan det være en god idé at genstarte computeren for at være sikker på, at der ikke længere kører noget øh, tilbageværende af den her streamer service. Det næste vi tager et kig på er efter min mening det mest spændende, det er selve benchmark testene. Og hvis vi starter med GTA, så er det altså ligesom alle de andre spil testet i 1920x1080 opløsning. Og med GTA 5, der kørte vi på high, very high settings. Vi havde med en video streamer til en gennemsnitlig FPS på 74,27. Med en video streamer fra, der var vi helt oppe på 93,58. Så det er altså en væsentlig forbedring. Hvis vi går over til Dying Light, så kørte vi igen på high, very high settings der omkring. Og her fik vi med en video streamer til en gennemsnitlig FPS på 65,76. Hvis vi kører hen til, hvor vi har en video streamer fra, så har vi altså en gennemsnitlig FPS på 67,35. Så igen en forbedring. Her er der slet ikke lige så meget forbedring, som vi havde ved GTA 5, men vi har stadigvæk en forbedring. Det sidste spil, vi valgte at teste på, det var Film Raider. Film Raider, der havde vi en gennemsnitlig FPS på 143,2. Da vi havde en video streamer til Og en gennemsnitlig FPS på 144,5 Da vi havde det fra Så igen en forbedring En meget lille forbedring når vi er over i Film Raider En heller ikke ret stor forbedring i Dying Light Men en væsentlig, væsentlig forbedring Ved GTA 5 Så det så ser ud til at det varierer lidt fra spil til spil Men generelt så kan man sige at du har en bedre FPS Når du har slået en video streamer fra Så hvis du døjer med at du gerne vil have et par FPS mere i spillene så kan vi altså stærkt anbefale her på TechZone, at du går ind og slår den her feature fra, hvis du ikke bruger en Shield tablet eller en Shield øh, håndholdt konsol til at spille dine spil. Fordi hvis du ikke bruger en Shield enhed, så er den her funktion fuldstændig ubrugelig, og så gør den altså ikke andet end at trække din FPS en lille smule ned. Det var det for den her video, jeg håber du nåede videoen. Hvis du gjorde, så er du meget velkommen til at like, du er meget velkommen til at kommentere, hvis du har nogle andre synspunkter på sagen her. Du er meget velkommen til at subscribe, hvis du vil se fremtidige videoer, hvis du har nogle idéer til, hvad vi ellers skulle teste, så er du også meget velkommen til at kommentere det. Tak for den her gang.